¿Cuál es el problema que se presenta dentro del tema de la acreditación en las universidades públicas del país? Sí, eh, justamente es eh, la falta de, de presupuesto que hay. Vamos a pasar eh, a, otro tema. a otro tema, otra información igual de importante y darle la bienvenida al doctor Oscar Mujica, candidato al decanato de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Federico Villarreal. Muy buenas noches. Muchas eh, gracias, Catiusca. Muchas gracias, Pedro por darme esta oportunidad de poder hablar de la problemática universitaria, sobre todo la acreditación. ¿no? ¿Cuál es el problema que se presenta dentro del tema de la acreditación en las universidades públicas del país? Sí, eh, justamente es eh, la falta de, de presupuestos que hay. ¿no? Sin embargo, existen eh, universidades públicas que ya están acreditadas. Sin embargo, acá en Lima, nuestra, nuestra universidad todavía... Se ha, ha obtenido el licenciamiento, pero faltan que sus eh, facultades y se acrediten. Más que eh, facultades son los programas académicos, las carreras se acreditan. Lo que se licencia es la universidad, para, para poner eh, una, el aclarar el contexto. ¿no? Entonces, eh, en eso estamos eh, buscando eh, que nos den más presupuesto, porque acreditar y eh, eh, toma un tiempo prudencial, que es una tarea no solamente de los docentes, sino también de los estudiantes, ¿no? Pero es falta presupuesto que nos asignen, ¿no? Y además del presupuesto, ¿cuál es el otro problema? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener, como usted ha mencionado, las facultades para que puedan ser acreditadas? Eh, más que eh, eh, el problema es que eh, se tiene que socializar darle la importancia, porque hay muchas eh, personas, docentes, ¿no? Que no apuestan por la acreditación, por la calidad, por, por la excelencia. ¿Y por qué se da eso? Se da eso porque es mucha exigencia. Pues. Es mucha exigencia que, que, que pide los estándares de calidad. Y el Congreso abona esa precaria calidad que se tiene. Por ejemplo, hace poco terminó excediendo el plazo para que catedráticos, catedráticos universitarios sin maestría, sin doctorado, solamente con una titulación de licenciados, un título profesional básico, puedan seguir ejerciendo la docencia universitaria. Es algo irrisorio. Es algo irrisorio que lo que tú estás diciendo, Pedro, es, es verdad. Y para acreditar necesitamos... Eh, que se cumpla la ley universitaria, que la ley universitaria pide que todo docente eh, sea, tenga el grado de maestría. Sin embargo, hay muchos eh, eh, docentes, no solamente en mi facultad, sino en las demás facultades de la universidad, no sé, de las demás eh, eh, universidades, pero debe tener también el mismo problema. Entonces, eso no contribuye a, a esa acreditación que se pide, ¿no? que se solicita, que exigen los medios, porque es, es algo exigente. Claro, a ver, el presupuesto para este año, el presupuesto fiscal, ha aumentado en torno a la educación. ¿También va a aumentar el presupuesto para que ustedes puedan ser acreditados? Eh, en, lo que, en lo que respecta a eso, eh, siempre tenemos eh, un presupuesto, pero eso se va en cosas como el, el, en lo que es las planillas, el mantenimiento... Y la parte justamente de educación, ya el núcleo, es lo que se descuida un poco, ¿no? Y por no decir mucho. ¿Y cuál es su propuesta como candidato al decanato a la Facultad de Ingeniería de la Villarreal? Justamente, y les agradezco esa pregunta, porque es, es, eh, es eh, ante todo, tengo experiencia, porque ya he sido decano de, de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistema de la Villarreal 2007-2010. ¿no? Eh, esa experiencia... Eh, eh, iniciamos lo que eh, es eh, la acreditación en el 2007 y 2010. Un paso importante para esta acreditación es una autoevaluación, mirarnos cómo estamos, mirar el espejo, mira cómo estamos y después ya ver, a ver qué se puede mejorar. Sin embargo, eh, se quedó en ese paso y de ahí, del 2010, que eh, salí de la de dejar, de dejar de ser decano, nunca más se ha llegado a un, a, a un porcentaje. Lo dejé en 50%. Y 
Y ahora, si le preguntas a la jefe de unidad de calidad, al jefe de unidad de, de la calidad central de la universidad, en nuestra facultad ha bajado al, no llega ni al 5%. Entonces, eso es lo que deseo, lo que quiero, es mi sueño. ¿no? Yo sé que no es tan fácil, son cuatro carreras. Ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, ingeniería eh, agroindustrial y de transportes. Entonces, paulatinamente hay que dar los pasos, hay que, hay que iniciar nuevamente. Pero hay docentes que apuestan por eso, como también hay unos pocos que no apuestan por eso, porque es exigencia, ¿no? Hay docentes que, que no les gusta eso, pues, eh, 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 que están eh, aquí, para aquí, para allá, son los docentes taxi, ¿no? Taxi y salen volando <risa> para otro lado, a pesar de que son tiempos completos en, en nuestra facultad. Sin embargo, eh, yo creo, no creo, estoy seguro que con la experiencia que tengo, no solamente en gestión universitaria, porque he sido director de la escuela de posgrado, he sido jefe de la Oficina Central de Registro Académico, de gestión de tecnología de información y, y, y la experiencia profesional también. Eso es, para, es, es, es importante porque no he estado eh, toda mi vida, de los 44 años que tengo de, de docente, eh, la mitad he estado, como, he estado en banca, Interbank, eh, el Banco Continental, CIMA Perú y otro, el Ministerio de Economía y Finanzas, el, el Ministerio de Marina. Entonces, esa experiencia que ya la tengo, que piqué, si se puede decir, en el, y que inicié eso y que llegamos a hacerlo ahora, ese 50% ya se perdió porque era con, con, una, eh, eh, con un protocolo que era de la... ANR, la Asociación Nacional de, de... Antes de Sunedu. Antes de Sunedu, ¿no? Entonces ha cambiado y ahora entra a, una, a un protocolo, un estándar eh, del CINEACE, del Sistema Nacional de Calidad. Bien, señor, y eso es lo que quiero eh, que se haga en la facultad y, bueno, y reestructurar pues, la facultad para poder darle... Para los estudiantes, para las futuras generaciones, ¿cuándo es la elección? El 15 de enero. El 15 de enero. Muy bien. Voto por el 17. Su número es el 17. El 17, señorita Katiuska, sí. Bien, muchas gracias. Ha sido el doctor Oscar Mujica, él es candidato al decanato de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Federico Villarreal. Sabemos que la, la elección es el día 15 de enero, o sea, ya en algunos días. El muchas día gracias. Luz. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Señorita Katiuska, señor Don Pedro. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por estar gracias, con nosotros. Muchas gracias.